Hi, Raki Bhais and Raki Babes and families of Raki Bhais and Raki Babes. <laughs> Hearty congratulations <laughs> for the blockbuster hit of Saavaja Vara Gamana. Yes, what a mood, what a mood, what a celebration. So, anyway, now, if you don't know what you are doing, I don't know what you are doing, I don't know what you are doing. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏం క్యూరియాసిటీ ఉంటుందంటే ఇంత కెమిస్ట్రీ టీమ్ గెలా వచ్చింది అసలు ఇప్పుడు నాకు సైరాన్ కనెక్ట్ లేదు ఓకే అప్పుడప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు ఈ అమ్మాయి అసలు కొత్తగా కనెక్ట్ అయ్యింది అసలు ఈ అమ్మాయికి ఎన్ని డౌట్లు ఉంటాయి కాబట్టి మీరే అసలు సృష్టికర్తలు మీ ముగ్గురు సో అనిల్ గారు రాజేష్ గారు వాళ్ళు ఎన్ని ఎలా ఎలా ఈ టీమ్ అసలు ఇంత బ్లాక్ బస్టర్ ఇంత కెమిస్ట్రీ ఎలా వచ్చింది అనేది చాలా మందికి ఇప్పుడు డౌట్లు మొదలు పెడుతుంటాయి అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలి అంటే రేర్ హిట్ సామాజిక వర్గమన అనేది సంవత్సరాలు రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఒక్కసారి వచ్చే హిట్ ఇది ఒక హిట్గా మర్చిపోలేనటువంటి సినిమా మర్చిపోలేని టైటిల్ ఫస్ట్ అసలు టైటిల్ వెనకాల రాసినట్టు అక్కడి నుంచి చదువుతాం టైటిల్ అదే సార్ సామాజిక వర్గం అని పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే దీన్ని రెండు మూడు టైటిల్స్ అనుకున్నాము ఓకే కాకపోతే ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఒక కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ దానికి సంబంధించి పదం ఇది అలానే జనరల్గా మన అందరికీ ఏం తెలుసంటే అల్లు అర్జున్ గారి పాట రీసెంట్ టైంలో అంతకుముందు బాలకృష్ణ గారి పాట అందుకు శంకరాభరణంలో ఉన్నారు సో ఇవన్నీ తెలుసు అందరికీ దాని ఒరిజినల్ మీనింగ్ కూడా కొంతమందికి తెలుసు అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలో పాట పెట్టినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇంటెన్షన్ కూడా అదే జనాలకు తెలియాలనే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఆ టైటిల్ అంటే ఐరావతం ఒక నడక ఆ హొయలు దాన్ని సామాజిక వర్గం అంటారని అది విష్ణు గారు అన్న ఐడియా ఏంటంటే అది ఈ కాలం పిల్లలకి మళ్ళీ మనం ఇంకొంచెం చెప్పడానికి అది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం సినిమాలో ఏంటంటే దాన్ని మనము ఇప్పుడు ఇంక నుంచి నీకు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయిందిరా అని అంటాం సో అది ఎలా అంటే అది ఎనీ విచ్ వే కామెడీలో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంక నుంచి వీడికి అయిపోయింది వీడి పని అన్నట్టు ఇంక నుంచి వీడికి మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయిందని ఆ మ్యూజిక్ అన్నది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కాబట్టి ఇంక నుంచి వీడికి సామాజిక వర్గమే అంటే ఇంకా అది కానీ నిజంగా ఈ సినిమా ఇట్ ఈస్ అల్ కామెడీ హిట్ అంటే కామెడీ కామెడీ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ కామెడీ కూడా మ్యూజిక్ లా ఉంది సినిమా బెస్ట్ పార్ట్ అంటే కొన్ని వి కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ అసలు అసలు దీనికి నవ్వుతారని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలాంటి వాటి కూడా అంటే కామెడీ అనేది జంజాల్ గారు ఎప్పుడు ఉంటారు హాస్యరసం పాదరసం లాంటిదని ఆ పాదరసాన్ని ఎంత మీరు తొక్కారో ఏం చేశారో కానీ ఏం ఫ్లో వెళ్ళిందండి హ్యాచ్ ఆఫ్ హ్యాచ్ ఆఫ్ హ్యాచ్ ఆఫ్ హ్యాచ్ ఆఫ్ సో విష్ణుకి ఫస్ట్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే మొన్న వాళ్ళు జర్నలిస్ట్ మన దీంట్లో అడిగారు దీనికి సామాజిక రకమైన కాబోతే ఏం టైటిల్ పెడతారంటే నేను అన్న అలాంటి సినిమాకి సామాజిక రకమైన టైటిల్ పెట్టడం అనేది ఇట్ ఈస్ రేచ్ అంటే ఇవాళ ఎవ్రీ స్టేటస్ లో సామాజిక వర్గం లేని సో ముగ్గురు టెక్నీషియన్స్ ముగ్గురు ఆర్టిస్టులు కలయిక ఈ బ్లాక్ బస్టర్ ఒక సెలబ్రేషన్ సో కాదు నన్ను నేనేంటంటే అంటే నేను ఒక కామెడీ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను సే శ్రీవారికి ప్రేమ లేక చిత్రం బలాయి చిత్రం జంబలగడ్డి అంటే ఈ చోక ఈ రాలో హిట్ నేను అప్పుడే అన్నాను ఇది చిత్రం బలాయి చిత్రం నాకు గుర్తొస్తుంది ఈ రైటింగ్ అంటే ఫ్లేవర్ అనేది ఎలా ఉందంటే ఇటు యూత్ కి ఇటు ఫ్యామిలీస్ కి ఏం కరెక్ట్ అవుతుందండి యూత్ ఫస్ట్ హాఫ్ వస్తే ఫ్యామిలీ సెకండ్ హాఫ్ అంటే అది రేర్ అలా హిట్ దొరకడం అనేది సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడి స్టార్ట్ చేస్తాను అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఏ ఈ సినిమా అంటే మీరిద్దరు మీరు మీరిద్దరు ఓ పది పన్నెండు ఏళ్ళకే బాల్య స్నేహితులు నందు దూరే రైట్ అసలు ఈ ముగ్గురు కలయికలో ఈ సృష్టికి మూలమేంటి ఇది యాక్చువల్గా బయట కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు సార్ అంటే ఏంటంటే చాలా మంది లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అది కాదు అడిగింది స్టోరీ ఐడియా ఎలా వచ్చింది నాకు జరగలేదు నా ఫ్రెండ్ కి జరిగింది సార్ 
ఇంకోటి అందరూ జరిగింది నిజంగా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ తను ఏంటంటే ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేసాడు ఫాలో వెళ్తా ఉంటే జర్నీలో ఏంటంటే ఆ రిలేషన్స్లో నిజంగానే కజిన్స్ అవుతారు వాళ్ళు అన్నదే వాళ్ళ దగ్గర తెలియదు అప్పటికి షాక్ యాక్చువల్గా చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది వెనగానే నాకు నవ్వు అనిపించింది అది థింక్ చేస్తున్నాం థింక్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఫామ్ అయింది ఒక లైన్ లైన్ ఫామ్ అవ్వగానే ఫస్ట్ రామ్కే ఫోన్ చేసి చెప్పా ఇది కొత్త కాన్ఫ్లిక్ట్ లవ్ స్టోరీల్లో ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేయని కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది ఇంతవరకు ఏదో ప్రాబ్లం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లవ్ స్టోరీల్లో బట్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఇది కొత్త కాన్ఫ్లిక్ట్ దీని నుంచి హ్యూ ఫుల్ హిలేరియస్ ఫన్ చేయొచ్చు అని ఫస్ట్ సాయి చెప్పాను తర్వాత నందుతో షేర్ చేసుకున్నాను సో దాని తర్వాత అలా ఫామ్ అయింది కథ కథ అంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ పుట్టింది ఫస్ట్ దీంతో పాటు ఇంకా ఎనర్జీ ఉండాలి సినిమాలో ఇది ఓకే అంటే మనం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాం అది మనం ఫస్ట్ హాఫ్లో హుకింగ్ పాయింట్ ఏదో ఉండాలి హుకింగ్ ఏదో సూపర్ ఉండాలి ఫ్లోకి అప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసి అది అది కూడా జర్ స్టార్టింగ్లోనే ఫైవ్ మినిట్స్లోనే షాక్ అవుతారు స్టార్టింగ్ జనరల్గా ఓపెనయ్యి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆడియన్స్ త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు ఆ త్రిల్ కోసం మేము అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీ క్యాట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ మాకు హెల్ప్ తీసుకెళ్ళిపోయింది అసలు ఈ సినిమా ఏంటంటే స్మోకింగ్ ఈ సింజూరియస్ హెల్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది రియలీ అది ఎందుకంటే ఒక మూడ్ ని ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం సాయి హౌ డిట్ యూ ఫీల్ వాట్ మేక్ యూ ఫీల్ దట్ ఖచ్చితంగా నేను నా సినిమా నెక్స్ట్ చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఐడియా వచ్చి చెప్పంగానే మనోడు ఇది ఏదో కొంచెం ఫస్ట్ అయితే కొంచెం భయం వేసింది ఏంటిది ఏదో కొంచెం ఏమన్నా అటు ఇటు అవ్వచ్చా అన్నట్టు ఉండింది కానీ తర్వాత వెన్ అది ప్రోగ్రెస్ జరుగుతూ ఉండగా అది తిరిగిపోతుంది ఇది ఇంకా అని చెప్పి దానిలో మీ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పటి నుంచి అయితే ఇంకా అసలు నెక్స్ట్ లో ఓకే ఇది ఒక కెమిస్ట్ అంటే రెగ్యులర్ గా కూడా ఫాదర్స్ అండ్ రిలేషన్స్ ఇంట్లో అలానే ఉంటాయి అంటే మనం ఇప్పుడు తీసిన సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టరైజ్ కాకపోయినా ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొడుకులు ఫాదర్ ని కొంచెం గట్టిగానే మాట్లాడుతూ ఉండడం అండ్ నీకు తెలియదు లే పక్కన ఉండ అంటాం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఎవ్రీ వన్ విల్ కనెక్ట్ అవ్వడం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అన్ని కరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతాయి అని అక్కడి నుంచి ఇంకా చరిత్రలో ఏంటంటే ఇటువంటి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ తెరపై రాలేదు అంతవరకు మీ అందరికి థ్యాంక్స్ అంత బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ నిజంగా నాకు పర్సనల్ గా ఈ క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు ఒక కిక్ ఇచ్చి తర్వాత ఉచ్చబడిపోయింది నేను కన్విన్స్ చేయగలుగుతాను అంటే అంత డెప్త్ నా క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్కటి కూడా దాంట్లో ఏంటంటే విష్ణు మెయిన్ గా వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ విష్ణు సబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్ మీద ఒక టాక్ జనరల్ గా వచ్చింది అంటే మంచి సినిమాలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అండి మంచి టైటిల్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఇది నైస్ ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది అండి అంటే సి ఒక రిస్క్ ఒక రిస్క్ తీసుకోవాలి కొన్ని కొత్తదనం చేయాలి ఆ విషయంలో విష్ణు కంగ్రాచులేషన్స్ సూపర్ డూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఆఫ్ సామజ వర్గం అన్న నిజంగా కానీ నిజంగా నాకు ఏంటంటే నాకు ఎందుకంటే నేను కామెడీ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను నేను నా సీన్లకి ఎంత నవ్వానో నాకు తెలియదు నేను నా సీన్ చూస్తుంటే నా మీద ఇన్వాల్వ్ అయినాను విష్ణు ఒక్కొక్క సీన్ నేను చూస్తుంటే మాత్రం మై గాడ్ ఇట్ వాస్ అసలు అక్కడ కామెడీ టైమింగ్ విష్ణులో ఎంత ఉందని ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఇది గ్రేట్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ నో డౌట్ నేను చెప్పాను కూడా నేను నాని తర్వాత నీకు ఫ్యాన్ అయ్యాను మీ తరంలో అంత కామెడీ టైమింగ్ ఉన్నటువంటి మోనోలాగ్ ఒకటి ఉంది సార్ అది హౌ డి ఫీల్ సింగిల్ స్టెచ్ డైలాగ్ అది దట్సి మోనోలాగ్ చెప్పడం గొప్ప కాదండి బట్టి పెట్టి చెప్పచ్చు కానీ ఒక అంటే ఈ సినిమా సక్సెస్ ఏంటంటే మీ స్క్రిప్ట్ సక్సెస్ ఏంటంటే సరే మా క్యారెక్టర్లు అన్నీ లిఫ్ట్ చేస్తాయి ఒక హీరో పెయిన్ ఉంది చూసారా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊరికి అంటున్నాం బల్లె బల్లె మగాడులో నాని పెయిన్ అదొక పెయిన్ పెయిన్ హీరోది కామెడీగా స్క్రిప్ట్ అండ్ హీరో కన్వర్ట్ చేస్తే కాస్టింగ్ అన్ని సపోర్ట్ ఇస్తే ఇట్ ఇస్ అ బ్లాక్ బాస్టర్ అదే సో వెన్ యూ హర్ ద సబ్జెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అండ్ నిద్ర లేచి నెక్స్ట్ రోజు ఆలోచించింది ఫ్యాంగ్గా నేను అప్పుడున్న టైంకి కొంచెం కొంచెం టైట్గానే ఉంది పొజిషన్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని నెంబర్ వేరే కథలు ఇదిలో ఉంది అంటే మనం ఓకే చేసిన మళ్ళీ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలి ఆ సినిమా ప్రో ఏ సినిమా ప్రాసెస్లో ఉంటే నేను ఎక్కువ ఆ కథతోనే ఆ డైరెక్టర్తో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తాను
సో మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ పెట్టించడం ఎందుకు కొత్త వాళ్ళు అంటున్నారు ఎందుకు ఇబ్బంది కదా అన్నట్టు నేను కొంచెం అవాయిడ్ చేద్దాం అని అనుకున్నా బాగా క్లోజ్ అసోసియేట్ లేదు పిలిచేస్తున్నానండి అని చెప్పి పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత కాసేపు కబుర్లు చెప్పి ఇది పొజిషన్ అని చెప్పి తప్పించుకుందాం అంటే పెద్ద మనుషులు వచ్చారు ఇద్దరు ఎంత ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు కంపల్సరీ ఈయన వేయాలన్నట్టు అనుకున్నా స్టార్ట్ చేసి ఆయనకి త్రోట్ మంచి కోవిడ్ టైం అండి కోవిడ్ అప్పుడు తగ్గి ఓ రెండో వేవ్ చిన్న ఫీవర్ అప్పుడే మళ్ళీ ఇస్తుంది తగ్గుతున్నాడు అమ్మ తగ్గుతున్నాడు సరే రేపు ఎప్పుడైనా పెట్టుకుందామా అన్నట్టు ఆపుతాడేమో అనుకుంటే మనోడు మొదలెట్టి అలా అట పట పట పా చెప్తుంటే బలేన్ వచ్చేసింది బలేన్ వచ్చేసి నాకు ఒక బా అంటే మా నేను యంగ్ ఉన్నప్పుడు నేను టెన్త్ ఇంటర్ ఆ టైంకి ఉన్నప్పుడు నువ్వు నాకు నచ్చే అనే సినిమా నాకు బాగా ఎక్కేసింది సినిమా త్రివిక్రమ్ గారు వచ్చిన కొత్తలో రైటింగ్ చాలా ఫ్రెష్ ఇది ఉండేది కదా నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అలా అనిపించింది అనమాట మాటలు బాగున్నాయి ఫన్ బాగుంది కాకపోతే చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్ అది మీరు ఇందాక మీ ఫ్రెండ్కి ఏదైతే జరిగిందో మన తెలుగు ఆడియన్స్ టూ మచ్ ఎమోషనల్ ఇది కాబట్టి రిలేషన్స్ మీద చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అది చాలా చాలా తిన్ లైన్ అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అటు ఇటు కింద డీల్ చేసేవాడిని మొత్తం అసలు ఫ్లవర్లు అయిపోతాం అంటే ఇంకా అయిపోతాం ఇంకంటే వేరేగా వెళ్ళిపోతుంది అండి అది బ్రదర్ సిస్టర్ లవ్ ఇవన్నీ మారిపోతాయి ఏం చేద్దాం అనుకుందాం సరే నచ్చేసింది డన్ అనుకున్నాం సరే ఇది మనం చెయ్యొచ్చు లేదా పక్కన పెడితే మళ్ళీ కలుద్దాం అని అనుకున్నా మీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అది ఇవన్నీ చెప్పారు సరే ఇవన్నీ పెట్టుకుని మళ్ళీ అనుకుంటున్నాం గుర్తు చేసుకుని గుర్తు చేసుకుని కొన్ని సీన్లు అయితే నవ్వుకుందాను నాకు కొంచెం జ్ఞాపకశక్తి అంత పవర్ లేదు వన్ వీక్ తర్వాత నేను ఏదేవో ట్రాన్స్లో ఉండి తినేసానేమో ఇది నిజంగానే నాకు నవ్వు వచ్చింది అని నేను నవ్వనే నాకు నేను ఫీల్ అవుతాను నేను ఏదో పెద్ద మంచి జోకులకి నవ్వుతాం మనం నవ్వాలంటే జోక్ అద్భుతంగా ఉండాలి ఇలా నేను నేనే కదా వీళ్ళు అందరూ అలా ఫీల్ అవుతారు ఆ తర్వాత తెలిసింది మళ్ళీ కలిసి మళ్ళీ ఉన్నాం అనమాట అప్పుడు సాయి ఒకటి వచ్చింది స్ట్రెచ్ మళ్ళీ టూ అవర్స్ టక 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 చెప్తున్నాడు డన్ నరేష్ గారు ఉంటే నేను డన్ ఏంటంటే విష్ణు నేను ఇద్దరం కూడా ఫుల్ జాబ్లో ఉంది నాకు ఈ సినిమా వదలకూడదని సెకండ్ సిట్టింగ్ అయిన తర్వాత మధ్యలో ఇంకొక ఆయన ఎంటర్ అయిన అనిల్ శంకర్ ఆయన కూడా వదలకూడదని అంటే సి ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ పాజిటివ్ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు ఎంత అందమైన కెమిస్ట్రీ నిజంగా సెట్స్ కూడా ఎంత కెమిస్ట్రీ మనకి చెప్పండి అసలు ఈ కెమిస్ట్రీ అంతా ఒకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ లేవు సార్ ఫస్ట్ అడగచ్చా లేదా అని డౌట్ పడిందా ఎందుకు లేదు మనకు లాంగ్వేజ్ రాదు కదా అవాయిడ్ చేసింది లాస్ట్ లో అర్థమైపోయింది స్టోరీ ఇవన్నీ తెలిసిపోయినాయి అంటే ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలిసిపోయినాయి ఇంకా మొదలు లిటరలీ లాస్ట్ లాస్ట్ లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి అని క్వశ్చన్ అయితే ఐ వాస్ టెలింగ్ దట్ లిటరలీ రెవర్ ప్లీజ్ యు స్టార్ట్ డైరెక్టింగ్ నో ఇమిడియట్ గా గుస్తుంది బట్ డైరెక్ట్ చేయు ఫస్ట్ దెన్ యు విల్ నాట్ ఆన్సర్ హాస్ ద క్వశ్చన్ నో ఐ థింక్ ఐ ఐ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ డెవలప్ దట్ ఒక వాట్ ఇస్ దట్ Uh, that uh, relationship and that bond with them all of them that comfort level and then also that uh, just the f- need to be invested in the project oh. and the best of the project to come out that was my only intention Correct. that's why throughout i was and <laughs> that on screen chemistry set lo nch convert ayyo script pottana beginning lo nagaithe nijanga nilana bayam ichu if the rajan bahu written na first time కూర్చుంటే అంటే కొన్ని స్పాంటేస్ వచ్చేది తప్ప నోటికి అంటే స్క్రిప్ట్ లో నా పవర్ మళ్ళీ డైరెక్టర్ వైపు చూసేవాడు పెద్ద పర్సనాలిటీ ఏ సినిమాలో అయినా నాకు తెలిసి అంటే నేను జనరల్ గా ఇక్కడో ఒక చిన్న ఒక వాట్ యూ కాల్ ఒక వైబ్రేషన్ నెగిటివ్ లో అసలు నిజంగా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఒక 
నాకు నచ్చినవి పీవీఆర్ జోక్స్ ఏంటంటే అసలు స్కెడ్యూల్ అయిపోతుంది టైం అయిపోతుంది సీన్ పేపర్ అవ్వలేదు రేపు షూటింగ్ అనగా ఈ రోజు నేటి కూడా సీన్ పేపర్ అవ్వలేదు అశ్విన్ నేటరా ఫోన్ లో అది అంతా అసలు అది షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్పాను ఇక ఇది అనేది చెప్పలేము ఒక్కొక్కళ్ళకి నచ్చి నాకు నచ్చిన సీన్ లు ఏంటంటే నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సీన్ లో ఇంకోసారి చూస్తే ఇంకొంచెం దొరుకుతుంది అలాగుంది ఇట్స్ లైక్ కావ్య హాస్య కావ్యం నిజంగా వీళ్ళ ఐ బిఫోర్ ఐ సే ఆ పెళ్లి చూపించి ఐ వాంట్ ఆస్క్ అసలు వెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్ స్పార్క్ ఏంటి అది నేచురల్ గా ఉంటారు కదా సార్ జనాలు బయట క్యాస్ట్ పిచ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మీద సెట్ అయ్యి వేయాలని డిసైడ్ అయ్యాము సార్ అందుకే అతని పేరులో కూడా కులశేఖర్ పెట్టాము అది వాళ్ళు పుట్టుకొచ్చి కాబట్టి అది కులశేఖర్ అసలు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ కి హైలైట్ పీక్ ఏంటంటే ఆడు మొత్తం వాడు పనుడు పాకం నెత్తి పగిలిపోతే బ్లడ్ అంటే కులం మీద ఇంత పెద్ద సెట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటది తేలు అలాంటి పాజిటివ్ వైబ్ నిజంగా బాబా సాక్షి గారు నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఏ సినిమాకి నాకు తెలిసి పదేళ్లలో మధ్యకాలంలో చేసిన టఫెస్ట్ సీన్స్ అంటే అంటే అడుస్తున్నా గొంతు పోతుంది ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే నాకు నవ్వాకట్లేదు సినిమాలో ఆర్టిస్టులు అందరు ఉన్నారు జూనియర్స్ ఉన్నారు ఇంత మంది ఉన్నారు యాభై మంది అరవై మంది ఉన్నారు ఒక్కటి నవ్వుతే కట్టేది ఎక్కడో వెనక డైరెక్టర్ కొంచెం నవ్వుతున్నాడు ఇంత సరే ఇదంతా వదిలేస్తే నా కంట్రోల్ అవుతా చెప్పాలి కదా చాలా కదా రాజు కూడా మూడ్ లో ఎలా పెట్టాయి అంటే నా జీవితంలో కష్టపడి యాక్ట్ చేసిన సీన్ రెండు మూడు సీన్లు అయ్యి కష్టపడి అంటే ఇష్టపడి కష్టపడి డైలాగ్ చెప్పడానికి అవస్థపడి చేసినటువంటి సీన్ అది నిజంగా ఆ సీన్ అయిన తర్వాత అంటే డిఫికల్ట్ అండి నవ్వు 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 నాకు ఆగట్లేదు ఆర్టిస్ట్ నవ్వు ఆగకపోవడం అనేది చాలా దాంట్లో 
శ్రీకాంత్ అయిన్ గారు ప్రతి క్యారెక్టర్ నేను సీన్ అందరికి వినిపించాలని అక్కడ అందరినీ కూర్చోబెట్టే వరకు సీన్ చెప్పలేదు అవరికి ఇది ఫ్యామిలీ ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తం పెట్టి చదువుతుంటే అందరు నవ్వేస్తున్నారు కంప్లీట్ చేయాలి నాకు నాకు విష్ణుకు ఫ్యాన్ అయింది నేను ఏ సీన్ అని చెప్పను అంటే ఇంకా అది ప్రిపరేషన్ ఇది ఏం లేదు సార్ జెన్యున్ గానే ఇప్పుడు నిజంగా ఈ స్టోక్ తగిలితే మాట రాదు అంత స్టోక్ తగిలిందంటే మాట రాదు కానీ మనం బ్లాంక్ అవ్వకుండా ఏదో చెప్పినట్టు అంటే ఆల్మోస్ట్ పిక్చర్ చేసినట్టు ఆ షాక్ కి ఒరిజినల్ గా అయితే అదే జరుగుతుంది దాని దాని తాలూకా ఆలోచనలు వచ్చిన రియాక్షన్ అయ్యి అంతే కానీ చెప్పండి అదే నేను రెండు సీన్లు ఇంకోటి నీకు కష్టమైన సీన్ ఏం తెలుసా ఇదంతా ఓకే మోనల్లా కూడా చెప్పావు కదా మోనల్లాగ్ ఇచ్చే ఒక మోనల్లా చెప్పడం కష్టమా ఈజీయా అని పక్కన పెడితే అతని పెయిన్ నా ఫేస్లో ఒక క్లోజ్లో నీ పెయిన్ ఆ పెయిన్ కన్వర్ట్ అయింది లేదా సిన్ పెయిన్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ మెటిఫులీ డన్ ఇంకా తర్వాత ప్రతి సీన్ అది వేరే మన ఇద్దరి మధ్య సీన్ అంటే ఇక అంటే రివ్యూల్లో హైలైట్ మొత్తం హైలైట్ నంబర్స్ అది కాలేజ్ అండ్ ఇంకా సర్ప్రైజింగ్ గా అంటే మీ ఇద్దరు సీన్ అసలు సగం మంది ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసినా టీజర్ చూసినా మీ ఇద్దరికి ఏదో ట్రాక్ ఉంది అనుకున్నారు కెమిస్ట్రీ ఆ రేంజ్ లో అవి కూడా అయిపోయింది అసలు ఆ క్లాస్ రూమ్ లో మేము ఇద్దరు మళ్ళీ కలుసుకుంటాం హీరో క్యారెక్టర్ వస్తాడు నేను నవ్వు అప్పుడు నా క్యారెక్టర్ చూసాను నీ క్యారెక్టర్ అండ్ మా ఇద్దరు మధ్యన కెమిస్ట్రీ అండ్ డ్యూటీ ఏంటంటే అసలు ఈ అమ్మాయి ఎక్స్ట్రాడినరీ రాస్తుంది కదా ఎగ్జామ్ ఎంత సిన్సియర్ గా చేసిందంటే అది పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దట్ సీన్ అండ్ అండ్ రియల్లీ నీకు తెలుగు అని చెప్తున్నా నీకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ రావడం చాలా పేరు యు ఆర్ సో లక్ అదృష్టం సో ఒక పక్క నుంచి నీ గ్లామర్ సాంగ్లో ఎంత అందంగా ఉన్నావు ఫస్ట్ ఈ అమ్మాయి తెలుసా అసలు ఫస్ట్ నాట్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ అంటే మేబీ ఐ సీన్ దట్ బిఫోర్ దట్ వీ వర్క్ దట్ బిఫోర్ దట్ పెడి చూపులు సీన్ నో బట్ ఆ పెళ్లి చూపులు సీన్ లో ఆ బ్లూ డ్రెస్ వేసుకుని అలా పళ్ళు ఓపెన్ చేస్తుంది అలా చూస్తుంటే నీ గ్లామర్ నీ బ్యూటీ ఎంత పక్కన పెడితే ఎన్ని క్వశ్చన్లు వేసినాను ఎంత ఇబ్బంది ఫైనల్ గా యువర్ డెలివర్డ్ రోల్ సూపర్లీ అంటే పెయిన్ ఆల్సో వాజ్ కన్వీడ్ సో వెల్ ఈవెన్ వెన్ దట్ లిప్ లాక్ అండ్ లిప్ ప్యాక్ ఆల్సో దే వాజ్ సో మచ్ పెయిన్ ప్రతి క్యారెక్టర్ లో పెయిన్ ఉంది అండ్ షేర్ దాన్ని రియల్లీ మ్యాన్ నాకు ఇంకో నచ్చిన సీన్ ఏంటంటే కళ్ళు తెచ్చుకుని నేను నిద్రపోయి ఎలా ఎలా థర్డ్ చూసినా సాంగ్స్ మామూలు ఇక్కడే చేద్దాం అనుకున్నాం మన అనిల్ గారు వెనుకు కదా అనిల్ గారు ఏంటంటే సినిమా ఇంకా రిచ్ గా దిద్దామని సో ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు మనం వాళ్ళ మాట కాదు సో వాళ్ళు చెప్పారని వెళ్ళాం అక్కడికి బట్ ఇట్ వాజ్ సమ్మర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉన్న ఎండల్లో 
పొట్టిపట్టి బట్టలు వేసే ఆవిడకి ఆవిడికి పొట్టిపట్టు ఓకే మనకి కప్పేసారు తడిసిపోయి watch the song you can see that we're both changed shades in different frames where one shade lighter the two shades dark yeah. like it was it was that yeah. approach chaled gani but and there are a lot of light on it is very moon light on it the songs are so beautiful ఇప్పుడు మనకి మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికినా సార్ అది మనం యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ మనం చేస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్లకు దూరి యాక్సెప్టెన్సీ ఒకటి అందరి నుంచి ఉండదు అంటే వేరే విధంగా కాదు మన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలోచించేవారు మన ఏదన్నా ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అనుకున్నా కూడా సీన్ బెటర్ అవుతుందంటే ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసేవారు అది వన్ టూ డేస్కి నచ్చేసింది మీ లేకపోతే మనం అంత ఈజీ చెప్పం కదా ఎవరికి కూడా అంటే అందరూ గ్రూప్ అయిపోవటం ఇంకెలా చేసేద్దాం అలా చేసేద్దాం అని అలా ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్కి స్కోప్ ఇవ్వటం కూడా ఒక గుడ్ అంటే మనకి ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని నాకు కొన్ని పెట్టుకుంటాను సార్ నేను నేను ఒక రెండు రోజులు పోయిన తర్వాత సరే చిన్నగా వేస్తాం బాణం ఇంకా ఓవర్ చేసి చెప్తే ఏమంటారు చూద్దాం అంటే వెంటనే నో అనేవారు వీళ్ళకి క్లారిటీ ట్రాక్ తప్పట్లేదు మన ఓడితే అయితే ఫస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయా మనం తక్కువ మాట్లాడతాయి తక్కువ స్లోగా మళ్ళీ మన వాడు కూడా పట్టుకుని ఏంటి ఇలాంటి అంటే బాగా సపోర్ట్ చేసేవాడు కొన్ని కొన్ని మాత్రం మొహమాటం లేకుండా అసలు ఇది సంబంధం లేదు సార్ ఇది వద్దు సార్ అనేవాడు ఓకే అలా కొన్ని కొన్ని మరీ మెయిన్ ఇప్పుడు పెళ్లి సంబంధం సీన్లు అలాంటివి ఉన్నాయి కదా అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మన వాడిని అబ్జర్వ్ చేసేవాడు అనమాట ఇది పండుతుంది ఇది చాలే ఏం తెస్తావు అంతసేపు అని ఇవ్వడు కానీ నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంట్రా మనోడేమో ఉండరా ఇంకో రెండు మూడు తీసుకుంటే సేఫ్ ఉండరా ఏ చాలు అనుకునేవారు ఇంట్రా లేదు అలా ఆడతా పాడతా చాలా ఫోకస్గా బలే చేస్తారు ఏ ఒక్కరోజు పెద్ద అసలు స్ట్రెస్ అన్నది అసలు లేదు అసలు నవ్వుకుంటూ నవ్వుకుంటే అయిపోయింది సినిమా తెలియకుండానే మీ మీకు గుర్తుంది సార్ మీరు లాస్ట్ వచ్చి కాలేజ్లో షూట్ చేసేటప్పుడు సరే నరేశ్ గారు మీలో అంటే అక్కడ ఎక్కడ ఏంటంటే వాకింగ్ వాకింగ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే డైలీ టెన్ థౌసండ్ మీరు కూడా కొన్ని కొన్ని సెట్ లో ఆ రోజు కాలేజ్ లో తీసే దగ్గర సార్ మీరు పక్కన వెళ్ళి అమ్మాయితో ఉండండి హీరో గారు పిలుస్తారు అప్పుడు వెనక్కి రండి అని చెప్పినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయి ప్రతి సీన్ అనుమతి ఏ సీన్ కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో వేస్తారు కానీ ఈ సామాజిక గమన వరకు ఎవ్రీ సీన్ దే షుడ్ వాచ్ అది మీరు రూమ్ లో ఒకటి పాకెట్ పని ఇస్తే కానీ జాగింగ్ అలా ఒకటి ఇందాక మనం గుడిలో మీరు ఇలా ఇలా అసలు అంటే అది ఏంటంటే సీన్ చెప్పేట్లేదు దానికి ఇంకా హీరో గారు వచ్చేసి మళ్ళీ ఏంటన్న వేడుకుంటాం జెర్సీ సీన్ వెనకాల సార్ 
నేను జస్ట్ సీన్ చూశాను అది మైండ్లోంచి ఎరేజ్ అయిపోయింది ఈ సీన్ చెప్పిన మళ్ళీ వేసుకుని చూశాను చూసుకుని ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే పర్ఫెక్ట్ రావాలి అంత అందమైన సీను ఖచ్చితంగా ఇది కొడతాం తెలుసు కానీ ఇంటర్వెల్ హై నుంచి మీ జెర్సీ సీన్ వరకు అయితే అసలు అసలు ఊగిపోతుంది అసలు కామెడీ మీద ఎంత ఆబ్వియస్ గా అది మీ స్ట్రెంగ్ అండ్ డిజైన్ గానీ లాస్ట్ లో ఎమోషనల్ సీన్ కూడా చాలా లైట్ వే లో చిన్న ఎమోషన్ అయినా ఒక ఐదు ముక్కలు మాట్లాడినా అంత డీప్ గా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ రౌండ్ ఆఫ్ అంటే మీరు అన్నారు కదా సప్లీస్ లో అంటే ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయితే సప్లీస్ ఉంటారా మరి లవ్ అయితే ఎలా నువ్వు అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ హీరోస్ వెరీ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ కి హీరోకి చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్న లవ్ అనేది ఉన్నది ఆ లాస్ట్ లో ఎమోషన్ అనేది అంటే వాళ్ళు ఆ ఫాలో అయిపోయారు క్యారెక్టర్ సో దే ఆర్ హీరోయిన్ ఫాలో అయ్యారు సో దే ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ అప్రిసియేషన్ దట్ ఆ ఎమోషన్ జెన్యున్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ సో లాస్ట్ వరకు ఇంకా ఫినిషింగ్ టచ్ అరుపులు థియేటర్ లో లాస్ట్ అదే సినిమా కూడా కాలేజ్ లో కూడా ఒకటి తీసాం అది రిలీజ్ చేస్తే ఎన్ని కలిపి మీరు కాలేజ్ కొన్నది మీరు ఏ కాలేజ్ చదివారో ఆ కాలేజ్ అంటే లెంగ్త్ ఎక్కువైపోతుంది ఏమో కట్ చేయడం ఇంకో పది నిమిషాలు ఉన్నా చూసాం అంత దొమ్ ఉంది స్క్రిప్ట్ లో అంత దమ్ ఉంది ఫన్ ఉంది సచ్ అ రేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సచ్ అ రేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం సార్ అంటే మీ మీతో కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు శ్రీవారి చింతపల్లి చిత్రం ఇవన్నీ చూసి చూసి జమ్మలా గడపడం సో మీతో వర్క్ చేయడం మీతో అసోసియేట్ అవ్వడం ఇదైతే మీ మీ కామిక్ టైమింగ్ మళ్ళీ సినిమాకి అదే అది ఇంకా అప్లిఫ్ట్ చేయడం ఇప్పుడు థియేటర్ లో జనాలు ఊగిపోవడం అండ్ మీది విష్ణు గారిది అంటే మీ ఇద్దరు రెండు డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ కామిక్ టైమింగ్ ఆ రెండు కలిసి అది కొత్త ఇది వచ్చేసింది ఆ కెమిస్ట్రీ మీరు అన్నట్టు ఇమీడియట్ గా సింక్ అయిపోయింది అది అరే విష్ణు క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ అంటే కష్టం అని అనుకుంటున్నా అంటే నేను చేసింది నాకు కష్టమే కన్ఫ్యూజ్ అయింది బట్ ఒక క్యారెక్టర్ అంత పెయిన్ పెడుతూ దాంట్లో కామెడీని పండిస్తూ ఈ క్యారెక్టర్ ఒక 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 వైబ్రేషన్ లో వెళ్తే ఒక శృతిలో వెళ్తే ఇంకొక శృతిలో తీసుకొచ్చి కనపడం అనేది నాకు ఆ ఒక్క దగ్గర చిన్న లైన్ ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ బాగా అలవాటు అయిపోయి ఉన్నారు ప్రేక్షకులకి ప్లస్ విపరీతంగా ఫన్ అయితే ఏంటి మంచి డ్రామా ఫిల్మ్స్ అన్నీ చేసేసి ఉన్నారు కదా నేను నేను ఫాదర్ క్యార్ నేను చెప్పేసా నేను ఫాదర్ క్యారెక్టర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ కొడుక్ని చదువుకో ఇలాంటి అన్నప్పుడు చాలా థిన్ లైన్ అండి అది నేను కొంచెం బార్డర్ క్రాస్ అయినా లేకపోతే దిగినా పండదు నేను ఎప్పుడు ఏది చేసినా దాని కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్లో రియాక్షన్ వచ్చింది కదా సార్ అది అది నాకు చేసినప్పుడు నాకు ఒక రెండు మూడు రోజులు నాకు ఇంకా అర్థమైపోయింది గ్యారంటీ పడుతున్నాం అని అనిపించింది వెరీ హ్యాపీ జంబలగడ్డ పంపలా ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా కొడుకు వచ్చి ఫాదర్ రివర్స్ అది రేర్ అది అన్ని అంటే ప్రతిది క్యాచ్ అయిందండి ఇది చాలా రేర్ ఫిలిం ఇది రేర్ ఫిలిం సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో సామాజిక వార గమన తెలుగు సినిమా ఉన్నంత కాలం కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అలా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నా అవును సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ మనం రిజల్ట్ చూస్తున్నాం పైగా చాలా రోజులతో అగైన్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ కోవిడ్ అది అన్నీ అయిన తర్వాత చాలా రోజులతో ఫ్యామిలీస్ అందరూ లేడీస్ అందరూ థియేటర్స్ రావడం పిల్లలతో హ్యాపీగా కలకల్లాడుతూ థియేటర్లు ఉన్నాయంటే దానికి మరి మరి మీ అందరి సహకారం అంటే ఒక్కడు చూడాలంటే కనీసం ఇది ఏం బాగాలేదు సార్ ఇది 
నవ్వుతా చెప్పాలా లేకపోతే మాతో చెప్పాలి తెలియని ఒకటి ఒక్కటి ఒకటి అడుగుతుంటే మనకి వస్తుందని అనుకోలేదు మనకే టికెట్లు దొరకని సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అనుకోలేదు నేను చేయలేకపోతున్నాం అంటే జర్నీ మాస్ సినిమాస్ ఉంటాయి క్లాస్ సినిమాస్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ సినిమాస్ ఉంటాయి యూత్ సినిమాస్ ఉంటాయి అన్ని కలిసి వచ్చే సినిమా ఒకటి ఉంటుంది ఇలాంటి సినిమా వి ఆల్ లక్కీ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకా అనిల్ చుంకర్ గారికి అండ్ రాజేష్ దండ గారికి కూడా రజేష్ దండ గారికి కూడా వి షుడ్ రియలీ అప్రిషియేట్ అంటే ఈ సినిమాని ఒక కంటెంట్ బేస్ సినిమా తీసుకొని పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్ వదలకుండా కూర్చొని ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ టీమ్స్ రైటర్స్ ఇంతమంది కలిస్తే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక పండగ వాతావరణం వాళ్ళ క్రియేట్ అయింది రాఖీ పండగ కూడా తొందరగా వస్తుంది రాఖీ పండగ మాకు కాలేజీలు ఇవన్నీ కొంచెం ఖాళీగా ఉంటాయి క్రియేట్ అయ్యి ఇవే వాళ్ళు వెళ్తారు ఆగస్టులో కదా రాఖీ అంతే రాఖీని అసలు ఎవరు పాప ఆయన మహానుభావుడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన డైరెక్ట్ చెప్పారు అసలు ఆ ఒక థాట్కి ఒక ఐడియా అనే జీవితాన్ని మాకు చూస్తున్నారు ఎవరు పాప వాళ్ళు కానీ చూసి కూర్చోబెట్టాలి వెరైటీ ఇంకా అంటే జనరల్గా ఏంటంటే రాఖీ చాలా పవర్ఫుల్ ఎమోషన్ బట్ జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరి మనసులో ఎవరు ఉన్నాయో తెలియదు కదా వాళ్ళు రాఖీలు కట్టడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందరి చేత కట్టించుకోలేదు ఎవరు నేను ఇష్టపడి చెల్లమ్మ అంటే రాఖీ కట్టుకోవడం ఉంటుంది వాళ్ళు కట్టాలి ఇష్టపడితే నేను ఎందుకు కట్టించుకోవాలి నాకైనా ఉంటుంది ఎవరికే ఆరు నుంచి అరవై వరకు రాఖీ పండగ అంటే అది ఒక హర్రర్ అందరికి కాదు కానీ కొంతమందికి చాలా మంది కూడా ఇవన్నీ కూడా యూత్ లో అసలు ఆ నిబ్బ ఏంటండి అంటే విన్నాను కానీ అది ఏంటి నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు అందరు గూగుల్ లో అది ఏంటి ఆ నిబ్బ నిబ్బి ఏంటంటే ఒక అంటే ఇమేజ్ గా ఇంటర్ వాళ్ళేంటంటే ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి బంగారం నాకు ఆకలి ఇస్తుంది అంటే నేను ఇప్పుడే ఒక స్పూన్ తిన్నాను ఆ కడుపు నిండి నాకు దాహం ఇస్తుంది నేను ఇప్పుడే మంచి తాగా సో అలా థియేటర్స్ కి ఫ్యామిలీస్ మాస్ యూత్ కలిసి వస్తున్నారు అని ప్రూవ్ చేశారు సినిమా చాలా మంది నాకు ఇండస్ట్రీలో ఫోన్ చేశారు మాకు ఎలా ఉంటుంది సార్ థియేటర్స్ లో ఫ్యూచర్ అనుకునేవాళ్ళం చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది థియేటర్స్ లో వాళ్ళ సినిమా చూస్తారనేటువంటి ఇఫ్ యూ కెన్ డెలివర్ డెలివర్ డెఫినెట్లీ అనేది దీంట్లో మనకి క్లియర్ అయ్యింది సచ్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నైస్ సో నైస్ అండ్ ఈ పాప్ కార్న్ అసలు ఒకటి వచ్చనే ఉన్నాను చిన్న చిన్న డైలాగ్ కూడా ఎక్కడ పని చేస్తా ఎక్కడ పని చేస్తా పీవీ ఏషియన్ సినిమా నేను పీవీ అంటే అండ్ సమోసాలు పాప్ కార్న్ అనేది కొంచెం బడనే అంతే కదా అది కూడా కాకుండా తర్వాత దాహం వేస్తుంది కూలింగ్ తర్వాత అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఈయన మళ్ళీ దాన్ని మాడలేదు కూడా మామూలుగా మనకి ఊర్లో నడుస్తారు అంటే యాభై అని అది ఈయన అది మరి ఇద్దరు మధ్య జనాల నుంచి పుట్టినారు సార్ అంటే పాప్ కార్న్ పొండ కష్టమైపోతుంది మిడిల్ క్లాస్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆయన రూపంలో చెప్పేసరికి థియేటర్ అరాప్ట్ అయిపోయింది 
క్లియర్గా ఇలా లింక్ అవుతాయండి మదర్ ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా అది కూడా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే ప్రతి ఇళ్ళలో బాగుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అందరూ బిజీగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళని ఎక్కడన్నా పెడదాం అనుకోవడం అంత జరుగుతుంది సో అందుకని అందరు కనెక్ట్ అయిపోయారు అది కనెక్ట్ అయ్యారు దాన్ని వీళ్ళు కొంచెం కరెంట్ ఎక్కిచ్చారు ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటి మనిషిలో ఉన్నావంటే తప్పకుండా అంటే ఇంటి మనిషిలో నువ్వేదో అనుకుంటున్నావు ఈ సినిమా కథ జర్నీ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో అందులో కేజీఎఫ్ ఉంటుంది జెర్సీ ఉంటుంది రాఖీ బాయ్ ఉంటాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్ ఎందుకంటే ఇది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అలా జర్నీ వచ్చింది మధ్యలో లాక్డౌన్ రావడం వల్ల సో కొంచెం లాక్డౌన్ అప్పుడు షూటింగ్స్ అవేం లేవు కదా సార్ సో మళ్ళీ పికప్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ డేట్స్ అన్ని సెట్ అయ్యి అయ్యే లోపు సో అందుకని రిఫరెన్సెస్ కమింగ్ ఇన్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ పెట్టచ్చు ఇది పెట్టచ్చు బట్ అది కూడా ఆర్గానికల్ గా అలా సెట్ అయిపోయింది ఒక సినిమా రాసి పెట్టిన ప్రతి మెతుకు మీద మన పేరు రాసినట్టే ప్రతి ఫ్రేమ్ మీద కూడా సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది నిజంగా సామజవర గమనానికి అది ఉంది నిజంగా రేర్ ఫిలిం అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం యూ మేడ్ చాలా విష్ణుకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫిలిం ఇస్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ హీరో and uh, welcome uh, your ladies <laughs> you have been thank you very much thank you sir and ram ke dikhenga such a wonderful uh, uh, narrator of yeah. uh, this thing and ekkada strain kaakunda you made such a beautiful film ante meer entha strain ayyaru naaku telledu gaani but evarni strain ivvakunda adhe vidhanga mana nandu and banu meer tarike kuda the great future i wait you in telugu industry and beyond right. telugu industry right. ruling marakka sari idi naaku telisi anni bhashalu chustaru ee film ee film ma dub chesina ekkada chusina idi hit idi really inta manchi film lo inta mandi manam kalisi cheyadam it's a beautiful travel kotta team form ayindi hearty congratulations to the entire team and let us celebrate samaja varagamana in theaters for times to come times to come a beautiful memory for all of us Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.